公公又要更新了。陈星旭饰演的李承英事业线起来了，皇后和高香正在一步步迈进李承英的陷阱里面。大家还记得皇后装病李承银来探望她的时候吗？当时皇后申斥赵瑟瑟，李承银护短的说：“我不会让任何人伤害我的女人。”皇后震惊了，误会李承银发现了自己生母是被他害死这件事情，以为李承银是在含沙射影的说皇帝保护不了他母后，自己绝对要保护好赵瑟瑟。其实皇后娘娘，李承银对你说的话有深意。可惜你没有听出来，东宫中李承英所说的不允许任何人伤害我的女人，这个人并非是说赵瑟瑟，这个我的女人是指东宫的太子妃小风。皇后娘娘，你错看了李承英的感情线。其实仔细分析一下，不难看出来，因为赵瑟瑟真的是来到东宫后都千疮百孔了。李承英说不允许伤害我的女人，可赵瑟瑟一直都在受伤，一直都在做皇后的眼中钉又中刺。赵瑟瑟的存在就是替小风背锅的，就是给李承英演绎出爱情大戏的。李承英这个腹黑太子哪有那么多的感情？报仇才是他的第一要务，保护小风就是第二任务。在李承英说要保护自己的女人，不允许任何人伤害自己的女人之前，我们来盘点一下赵瑟瑟受伤多少次。因为太子在汉小风大婚之夜留宿赵瑟瑟的房间，他被皇后娘娘下一指申斥。还被禁足，这是赤裸裸的打脸。反观小峰却不被皇后娘娘看在眼里，皇后对他的态度还非常好。就因为小峰不受李承英宠爱，皇后认为小峰的势力不被李承英所用，所以小峰才能在东宫平安生活。要是皇后的矛头对准小峰，那小峰早死一百回了。赵瑟瑟明显是李承英的障眼法，李承英要保护的女人是小峰。所以赵瑟瑟才会接二连三的被皇后惩罚，罪名就是迷惑李承英，看不清自己娘弟的身份，妄想要欺负太子妃。李承英利用赵瑟瑟保护了自己的女人小风，赵瑟瑟三天两头就被罚，最大坏人心的就是贵金。东宫中，李承英知道自己的母亲始终防备自己，所以他要做出一副沉迷女色的样子。而他沉迷的这个人一定会是皇后的打击对象。李承英根本没有把赵瑟瑟看成是自己的女人，只有小峰才是他一次次拯救的对象。在李承英对着皇后说出不允许任何人伤害自己的女人之后，还有一个更大的锅等着赵瑟瑟，也就是因为李承英根本不认为赵瑟瑟是自己的女人，就是皇后利用蓄娘划开这件事大做文章。不是小风被废，就是赵瑟瑟被废。李承英是怎么选择的呢？当皇后把矛头指向小风的时候，李承英的态度是任凭母后处置小风；而当皇后把矛头指向赵瑟瑟的时候，李承英就炸毛一样回复赵瑟瑟，让皇后生出了一定要处置掉赵瑟瑟的心思。东宫中，李承英是一个非常聪明的人，他知道只有无视小风才能保护小风。而且小风和赵瑟瑟背后都有势力，皇后一定会处理掉他的一条臂膀。那个他一味袒护的人，就是会被处理的人，所以他才会积极的袒护赵瑟瑟。东宫女孩们有没有看出来，在不涉及报仇的层面上，李承银也是妥妥的小风青蛙粉。李承银不让伤害他的女人，其实是小风。皇后失败就在在没看出小风这个潜台词，你们认为呢？